वंशाणु गत भादा खेल वंशवा सरने अर्थ कोईपनी परिवार में एकजना कैंसर भो कैंसर बाक परिवार संबंधित वंशाणु बा संबंधित अरु व्यक्ति में होने सकने कैंसर है जैसे एक जो व्यक्ति उसको दाजू भाई दीदी बहनी आमा बाबू है यो अंकल आंटी समी कैंसर होना सकने ये वंश वंशवा सर्ने कैंसर हमें वंशाणुगत कैंसर भाई विभिन्न किसिम को वंशाणुगत कैंसर हो टाइप अनुसार कसा एटा कैंसर आँच अर्क कसा अर्क कैंसर आने संबंधित हो रिनेसन चाहे हमी पूरा परिवार को डिटेल में अध्ययन करें हम पता लगने गर्स है इसी एवट कैंसर होता जरूर छेन धीरे जसो कैंसर को सुरुआत बने वंशाणु बा नहीं होना हम शरीर में थोप्रो कोशिका हो कोशिका को जन्म होने को वंशाणु बा हर एक हम जीन भंग्लिश में तो वंशाणुर में कुछ खराबी आयो तो खराबी आयो तो खराब भाग कोशिका जब मं जन्मे तो कोशिका में पशी गए कैंसर में परिवर्तन होगा है इस अर्थ में कैंसर से वंशाणुगतसंग हिसाब बा संबंधित भग ये वंशा वंशाणुगत कैंसर में कस्तो तो खराबी जीन भाग कैंसर वंशाणुगत कैंसर आमा बुआ बा पैला आँच जीन ते पीछे उसको छोरा छोरी में सर्च है इसी अर्क पुस्ता में सर्च इसी पुस्तों पुस्तासम तो कैंसर होने जाने चलन है यो पुस्त पुस्ता में होने कैंसर हम जो वंशाणुगत कैंसर भाई रो वंशाणु को खराबी बार होने कैंसर हो पैले तो हमें चाहे कुछ व्यक्ति कैंसर भो कैंसर में चाहिए वंशाणुगत कैंसर हो कि होने हमें छुट्या अति आवश्यक होना को हमें कोईपनी बिरामी कैंसर लेकर हस्पिटल आने बितिक वंशाणुगत हो कि होने डॉक्टर ने जांच भी करद कुछ बेला हमें वंशाणुगत हो कि शंका करने कोई भी व्यक्ति परिवार में चाहे कोई व्यक्ति कैंसर छक्त परिवार में अरुण व्यक्ति कैंसर सकि छेन हमें सोर्न पड़ने हो रो रग को नाटा भैया नातेदार है पेलो फर्स्ट डिग्री हम रिले रिनेसनशिप भैन सेकेंड डिग्री भू थर्ड डिग्री भू है पेलो होने को दाजु भाई दीदी बनी भो दोसों डिग्री को होने मतलब आमा बबुआ रोरा छोरी में रिनेसन भेसो अंकल आंटी है तेसरो रिनेसन अब इसमें कुन कुन व्यक्ति कैंसर छ हेन पड़ने हो यदि कुछ परिवार में एक दुईजना वा दुईजना बड़ी पेलो पुस्ता का रिनेसन में इस कैंसर देखिए वंशाणुगत होगा कुछ बेला हमें वंशाणुगत हो कि शंका कर पर्चे कोई भी व्यक्ति को एकदम कम उमेर में कुछ कैंसर भो जो कैंसर चाहे प्राय जसो बड़ी उमेर में होने उदाहरण को लगी स्टन कैंसर हमें प्राय जसो चालीस पचास वर्ष नागे पीछे हम एक्सपेक्ट कर प्राय जसो तर कोई भी व्यक्ति पैंतीस वर्ष को उमेर में नहीं स्टन कैंसर भो हमी वंशाणुगत हो कि सतर्क होने पर्च अथवा कोई भी व्यक्ति में फिर एटा भाई बड़ी अंग में कैंसर भो वंशाणुगत होता कुछ कुछ कैंसर एकदम एकदम रेयर कैंसर भू हम कम मात्रा में होने कैंसर तस्त कैंसर कोई में व्यक्ति भो वंशाणुगत होता उदाहरण को लगी पुरुष में स्टन कैंसर देखिए है कुछ कुछ ये मसु अथवा हड्डी को कैंसर वंशाणुगत होता है बच्चा में होने एट आँखा को कैंसर छोनोब्लास्ट में तो वंशाणुगत होता है इसी कोई भी व्यक्ति में चाहे एकदम रेयर कैंसर भो वंशाणुगत होता हाई इसी चाहे हमें यो समस्या लेकर कोई भी परिवार अरुण व्यक्ति आए हैं हमें चाहिए वंशाणुगत कैंसर हो कि हमें शंका कर उक्त व्यक्ति हमीर चाहिए जेनेटिक काउंसलर का पठाऊ है यह सुविधा अभी हमें चाहे हम हस्पिटल नेपाल कैंसर हस्पिटल में सुरू कर सकता छो है इसमें के करें तो जो व्यक्ति हमें यो शंका लगा बिरा में जेनेटिक काउंसिल में पुगे पीछे वहाँ से उक्त व्यक्ति को परिवारसंग बसिकन लमो समय अध्ययन करें तीन तो तीन टा पुस्तासम को अध्ययन करें उक्त परिवार में यह वंशाणुगत कैंसर छ कि छेनर शंका कर रेस में यदि वहाँ शंका का घर घेरा में पढ़ पढ़ु वहाँ लो जीन को वंशाणु को टेस्ट करना को हम एडवाइज कर जो टेस्ट अलग महंगा हो तर ते टेस्ट हमें कर सको वंशाणुगत कैंसर हो होने पता लगन सकता है यदि कोई व्यक्ति में वंशाणुगत कैंसर पता लगा हमें उक्त परिवार हमें इन्फर्म कर तुम्हारे परिवार में यो वंशाणुगत कैंसर छो कैंसर भैया बिरामी ने अथवा हेल्दी मानी आप 
ख्याल राख्नु पर्छ खानपिनमा लाइफस्टाइलमा आफ्नो शरीरलाई चेकअप गर्ने एउटा उमेर हुन्छ हड हुन्छ हैन के के जाँच गर्ने भने एउटा प्रोटोकल हुन्छ यो गर्नु पर्छ भने हामी एडभाइस गर्छौं र कुनै कुनै क्यान्सर चाहिँ एकदमै हाई रिस्कको क्यान्सर हुन्छ हैन त्यो जिनु खराबी भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ कुनै कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ यस्तो खालको पनि उपचार गर्नु पर्ने हुन्छ र क्यान्सर नहुँदाखेरि नै त्यो अङ्ग नै निकालेर फ्याक्ने हैन जस्तै स्टन क्यान्सरको एउटा ब्राका जिन भन्ने चाहिँ पोजिटिभ देख्यो भने त्यो स्टन क्यान्सरबाट बच्नलाई चाहिँ कोही कोही मान्छेले स्टनै क्या क्या यो फ्याँकेको पनि हामीले धेरै उदाहरणहरू देखेको छ एकदम सेलिब्रिटीहरूले गरेको पनि उदाहरण देखेको छौँ संसारमा होइन यस्तो पनि एउटा हुनसक्छ त्यसकारण यो कुराको पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इन्फर्म गर्छौँ